person for that. This cinema is nine years old. So you Dubai is in the Kerala lake. Eight hours of travel is in the city. Can you guide me? Yes. Let me guide you. Let me swan the city. Our number is swan the money. 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 ചാപ്പിയുണ്ട് <laughs> ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ലോഞ്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ എന്ന സിനിമയാണ് സോ വെരി ഹാപ്പി അപ്പം ഇതുവരെ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോർജു മരിയൻ ജോസ് ആണ് ജോഷ് സാറാണ് ആൻഡ് ലൈക്ക് യു സൈഡ് ആർ ബീൻ ലക്കി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ടു ബി എ ബിഗ് ഹി ഞങ്ങളെ പൊർജു മരിയൻ ജോസ് സിനിമ ജോജും ഞാനും ചെന്തനും ദ ക്യാരക്ടർ ഇസ് വെരി ഐക്കോണിക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും സാറിനോട് പറയും എനിക്ക് ഇനി എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സിനിമയാണ് പൊറഞ്ഞു പറയുന്ന ജോസ് എനിക്ക് ഐ ബി വെരി ഹാപ്പി കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു ഷോലയാണ് പൊറഞ്ഞു പറയുന്ന ജോസ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒപ്പം വിജയരാഘവൻ സാറും ഭയങ്കര ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു പൊറഞ്ഞു പറയുന്ന ജോസ് കഴിഞ്ഞ ടു ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഓൾ ഓവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ എവിടെ ഡിസ്കസിങ് ടീം ഒരുമിക്കുന്നു ജോസി സാറിൻ്റെ കൂടെ പൊറഞ്ഞു പറയുന്ന ജോസ് ടീം ഒന്നിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് വീണ്ടും സാറിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പോ വിതൗട്ട് മച്ച് അഡോ ഞങ്ങളെ കുറിഞ്ഞു പറയാൻ ജോസും ടീമും അതിനോടൊപ്പം പുതിയ കുറെ സർപ്രൈസസും ഒക്കെ ആയി പുതിയൊരു ചിത്രം ജോഷ് സാറിന്റെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ആണ് ഇനി അടുത്തതായി ആർ ഓസ് എക്സൈറ്റഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പോലും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല സോ വി ആർ ഓൾ സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് വാച്ച് ദ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ Shocking. Somebody give you a shot. Um, 
സർവേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിമോഗ്രഫിയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഐ വെരി വെരി എക്സൈറ്റഡ് സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ഐ ബിലീവ് ഐ ബിക്കം എ ബെറ്റർ ആക്ടർ പ്യോർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ കോസ്റ്റാസ് സോ ടു ബി ഏബിൾ ടു ടു ഷെയർ സ്പേസ് വിത്ത് ദീസ് അമേസിംഗ് പീപ്പിൾ ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് ഐ നോട്ട് ഗോ ആസ് എൻ ആക്ടർ സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ടു ദോസ് ടു തിങ്സ് I'm very glad to see you talking for it. All right. So, I'm going to talk to you about my own friends. I'm going to talk to you about my own friends. And definitely, this cinema is a Kalyani cinema. So, you will have to wait and watch she has to offer. So, I'm going to talk to you about Kalyani. Thank you very much. Thank you. This cinema is very important to talk about the character of Jeeva Vijay Raghavan Sir. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ജോഷി സാറുമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിജയ രാഘവൻ സാറാണ് സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്ന നിമിഷമാണിത് കാരണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടാകും ആ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മള് പല പല കൂട്ടുകാരും മാറി മാറി മാറിപ്പോ പക്ഷെ എന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഇന്നും ഏറ്റവും അടുക്കമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ജോഷി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇന്നും പറഞ്ഞപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുള്ളത് ജോഷിയുടെ സിനിമയിലാണ് ഞങ്ങൾ പീഡിഗിരിക്ക് ചേർത്ത ദേശം കുറെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു അതിന് മുമ്പും പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് തീയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്കലെ അവിടെ ഞാൻ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് അന്നും പരിചയമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വേറെ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അൻപത് വർഷം മുൻപ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ നാടകം കാപാലിയ സിനിമയെ അതിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിലാണ് ജോഷി ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അന്നും മുതല് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ സിനിമ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ കവാല്യ ഇപ്പോൾ അൻപത് വർഷമായി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട സിനിമയിൽ മാത്രം അൻപത് വർഷമാകുകയാണ് ആ ഒരു നിമിഷമാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു നടന്ന നിലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷം അതായത് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ടൈം സിനിമക്കാരനായ ശരിക്കും ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ മുതലാണ് അതിനിപ്പോൾ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് സുഗമയുടെ കണ്ണുകൾ പോകുന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സിനിമ മോശമായിട്ട് സിനിമയിലേക്കാണ് മോശമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല തന്നെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ന്യൂഡൽഹി ദോഷത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അതൊരു പിന്നീട് ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ നിമിഷം വരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ജോഷി സിനിമ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ ഏത് ചില വേഷങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൈതപൂർവ്വം ആ വേഷ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതൊക്കെ വലിയ അഭിമാനമല്ലേ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സിനിമയിലെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാം ഇതും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പേഴ്സണലി ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമാണ് മോളുടെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയത്ത് മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടി പുതിയൊരു തുടക്കം കഴിഞ്ഞ സിനിമയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പാപ്പൾ എന്ന സിനിമയിലും ആശാ മാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഷേർലി അപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ആണോ അതോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും വിവിധമായ നമസ്കാരം ജീവിതത്തിലെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പാപ്പനിലേക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു കോള് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ജോഷി സാറിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സീനാണെങ്കിലും അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് അതിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളായിരുന്നു പാപ്പന് ഷർലി സോമസ് അതേപോലെ ഇന്നും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഷർലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു വീണ്ടും ഒരു കോള് വരുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാറിന് ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്
ഒരു കലാകാരിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഗുരുതുല്യരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചവരല്ല കുട്ടികളോട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുണ്ട് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഓടിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോഷി സർവ്വ സിനിമയിൽ ഭാഗമാവുന്ന ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ടെക്നീഷ്യൻസിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് രാജേഷ് വർമ്മ പേര് വിമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാള സിനിമയുടെ മാത്രം മാസ്റ്റർ അല്ല ജോഷി സാർ ഞാൻ ജോഷിയേട്ടാ നാളുള്ള അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറ് എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ ആയ ഡയറക്ടറാണ് സംവിധായകരുടെ സംവിധായകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം കാരണം വ്യക്തിമായ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് പലപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട് കല്യാണിയുടെ ഭാഗം പ്രിയദർശനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശശി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേമി ഞാൻ അദ്ദേഹമായി വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരോട് ദുഃഖമാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അദ്ദേഹം റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് ഒരു റൈറ്ററെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സച്ചിൻ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഈഗോയും ഇല്ലാതെ ഒരു സംഭാഷണം പോലും മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ അത് എഴുത്തുകാരൻ വേണം ഇത്രയും എഴുത്തുകാരെ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ടി വാസുനാരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ മുഖ്യധാരയുടെ എഴുത്തുകാരും അദ്ദേഹത്തിനോട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്തനാഗൻ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മലയാള സിനിമയുടെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ ജോസാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സിനിമയും സംഭവമാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ഫ്രെയിമിങ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുള്ളത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ആധുനികത എനിക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ജോസർ എന്ന ആധുനികനാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാർഡുകൾ ഏറ്റവും നല്ല കാറ്റുചികൾ ഒക്കെ അന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിലുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം ആധുനികനാണ് എൻ്റെ വലിയേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വലിയ ഗുരുതില്ല കാരണം ഇന്നൊരു വെഫ്ത അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹിച്ചില്ല ആ ഗുരുതുല്യനായ എൻ്റെ വലിയേട്ടന് എല്ലാ ആശംസകളും പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജോലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു നിർമ്മിതാവ് മലയാള സിനിമ പറയുന്നത് നല്ല നടനാണ് പക്ഷേ സാധാരണ നടൻ നിർമ്മിതമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കുക പക്ഷെ ജോജു അങ്ങനെയല്ല ജോജു അപ്പോൾ വാരി വെച്ച് കൂട്ടിയോളം പറയും ജോജു നല്ല സുഹൃത്താണ് പിന്നെ വിനോദ് ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ഒപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ കുട്ടേട്ടനെ വിളിക്കുന്ന വിചാരം ഭർക്കൻ്റെ ആശംസ നേരുന്നു ആൻ്റണി എന്ന ചിത്രം ജോഷേട്ടൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ ഹിറ്റായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു Uh, 